സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നടത്തി വന്ന ദ്വിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് സമാപനം കാസർഗോട്ടും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും സത്യാഗ്രഹ സമരം നടന്നു പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിൽ നടന്നുവന്ന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സംവാദം ശ്രദ്ധേയമായി ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു വിവാഹദൂർത്തും ആർഭാടവും ഒഴിവാക്കാൻ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ കൈകോർക്കുന്നു വിവാഹദൂർത്തിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്താൻ തീരുമാനം എസ് എഫ് ഐ മുഖമാസിക സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ജില്ലാതല പ്രചരണോദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി കെ മാധവനിൽ നിന്നും ആദ്യ വരിസംഖ്യ ഏറ്റുവാങ്ങി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ജനമിത്രം ജനകീയ നീതി വേദിയുടെ സമരം പുരുഷന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തും പ്രതീക്ഷ യു എ ഇ ബേളൂരിന്റെ പത്താം വാർഷികാഘോഷം തുടങ്ങി സഹദേവൻ അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിച്ചു പേമാരി പെയ്തിട്ടും പെരളം വയലിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയ വീട്ടമ്മമാർക്ക് നൂറുമേനി വിളവ് നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ ബി എം എസ് സി ഐ ടി യു എ ഐ ടി യു കെ കെ എൻ ടി സി എസ് ടി യു എച്ച് എം എസ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം നടക്കുന്നത് രണ്ടാം ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരം എ ഐ ടി യു സി നേതാവ് കെ വി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി സുന്ദരൻ അധ്യക്ഷനായി സി കെ ബാബുരാജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് നടത്തി വന്ന ദ്വിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരം സമാപിച്ചു ക്ഷേമനിധി സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടാം ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരം എസ് ടി യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളെ കാര്യമായ മുതലുള്ള ക്ഷേമനിധികളൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈയിട്ട് വാരി ആ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കെ കെ എൻ ടി സി നേതാവ് ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എം രമേശൻ ടി കൃഷ്ണൻ കെ അമ്പാടി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഐത്തപ്പ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നീലേശ്വരം കാർഷിക കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ സ്വാശ്രയ ഭാരത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന്റെ ഭാഗമായി സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായരുമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഐ എസ് ആർ ഒ മുൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി മംഗൾയാൻ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളാണ് സംവാദത്തിൽ ഏറെയും ഉയർന്നു വന്നത് സംവാദത്തിനായി പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ടെലിമെഡിസിൻ വാർത്താവിനിമയം എന്നിവയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ പറഞ്ഞു സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡോക്ടർ അനന്തരാജ് ഡോക്ടർ ജി എം നായർ ഡോക്ടർ കെ ആർ മേനോൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ ഡോക്ടർ പി കെ സുരേഷ് ഡോക്ടർ എം ഗോവിന്ദൻ തുടങ്
വിവാഹ ദൂർത്തും ആർഭാടവും ഒഴിവാക്കാൻ സമുദായ നേതൃത്വങ്ങൾ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന സൌഹൃദവേദി കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവാഹ ദൂർത്തിനെതിരെ പ്രചരണം തുടങ്ങാനും തീരുമാനം മുസ്ലിം സമുദായം വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ദൂർത്തും ആർഭാടവും ഒഴിവാക്കാൻ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ കൈകോർക്കുന്നു സമുദായ നേതൃത്വങ്ങൾ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കണമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തീം കാന ഹാളിൽ സൌഹൃദവേദി കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവാഹ വേളകളിൽ സമ്പന്നന്മാരും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരും നടത്തുന്ന ദൂർത്തും ആർഭാടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി പറഞ്ഞു ചെമ്മനാട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കത്തീബ് എ പി ഹുസൈൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് ബയാർ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സി കമറുദ്ദീൻ ഫാറൂഖി തൃക്കരിപ്പൂർ മൗലവി പൂച്ചിറ സി എൻ ഷാജഹാൻ അസീസ് കടപ്പുറം എ ഹമീദ് ഹാജി എം ഹമീദ് ഹാജി തെക്കേപ്പുറം നാസർ ചെറുകര എം ഇബ്രാഹിം അബ്ദുള്ള പാലായി ബെസ്റ്റോ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുറൂർ മൊയ്തു ഹാജി സ്വാഗതവും ടി മുഹമ്മദ് അസ്ലാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐയുടെ മുഖമാസികയുടെ ജില്ലാ പ്രചരണോദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി കെ മാധവനെ ആദ്യവരിക്കാരനായി ചേർത്താണ് ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടത് എസ് എഫ് ഐയുടെ മുഖമാസികയായ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പ്രചരണ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി കെ മാധവന്റെ വസതിയിൽ വെച്ചാണ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് എസ് എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സബീഷ് കെ മാധവനിൽ നിന്നും ആദ്യ വരിസംഖ്യ ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജീഷ് വെള്ളാട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ വി ശിവപ്രസാദ് വൈശാഖ് ശോഭനൻ കെ നിതിൻ പി സനിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അടുക്കള മാലിന്യങ്ങളെ ജൈവവളമാക്കാൻ കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ വീടുകൾക്കും പൈപ്പ് കമ്പോസ് നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിഘ്നേശ്വര ഭട്ട് നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പൈപ്പുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനാവശ്യമായ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സൗജന്യ നിരക്കിൽ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുനിരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വായ കുളങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുഴകളിലും ഒക്കെ ഒഴുക്കാതെ നമുക്ക് അത് പുനർ ചാക്രീകരണം നടത്തി നമ്മുടെ വളമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി അടക്കം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് ജൈവ വളമാക്കിക്കൊണ്ട് ജൈവ പച്ചക്കൃഷിയും കൂടി കാരണം പച്ചക്കൃഷി ജൈവ പച്ചക്കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിത്തും ആവശ്യത്തിനുള്ള വളവുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഗാർഹിക കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ജൈവ പച്ചക്കൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗോപി മിനി വർഗീസ് കൃഷ്ണൻ നായർ ലാലി സണ്ണി തോമസ് പതിപ്പള്ളി കണ്ണൻ വിനീഷ് കാർത്തയായനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി പി ഐ എം അട്ടേങ്ങാനം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹദേവൻ അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിച്ചു ബേളൂർ പ്രതീക്ഷ യു എ ഇ കമ്മിറ്റിയുടെ പത്താം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു സി പി ഐ എം അട്ടേങ്ങാനം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹദേവൻ അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി സന്തോഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി കരുണാകരൻ പി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ വിട്ടുനിന്ന് പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടാനും സഹായിക്കാനും കഴിയുന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മാതൃകാപരമാണ്
വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരെ പ്രതീക്ഷ ബേളൂർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു കഥാകൃത്ത് വേണുഗോപാൽ ചുണ്ണംകുളം മാതൃകാ അധ്യാപകൻ ജ്യോതി വാസു മാസ്റ്റർ മാതൃകാ കർഷകൻ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മൂരിക്കട എന്നിവരാണ് ആദരിച്ചത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ആർവിൻ ജോയ് ശ്രീനാഥ് വേണു എന്നിവരെയും അനുമോദിച്ചു ചടങ്ങിൽ യു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ സുകുമാരൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രൊഫസർ സി ബാലൻ പി സുമതി പി വിജയൻ ഷാലു മാത്യു ടി എൻ മോഹനൻ സി ചന്ദ്രൻ പി ഡി ദാസ് പ്രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘാടന സമിതി കൺവീനർ രവീന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ഇ എൻ മോഹനൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിട്ടും പെരളം വയലിലെ നെൽകൃഷി വീട്ടമ്മമാരെ ചതിച്ചില്ല പത്തായം നിറയെ നെല്ല് ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുകയാണ് പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിട്ടും പുല്ലൂർ പെരിയയിലെ പെരളം വയലിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയ വീട്ടമ്മമാർക്ക് പത്തായം നിറയെ നെല്ല് ലഭിച്ചു വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകിയ പെരളം വയലിൽ നെൽകൃഷി വിജയിപ്പിക്കാനായതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിൽപ്പെട്ട പെരളം പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തകർ ശ്രീജ രമ കാരിച്ചി പി യശോദ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചാണ് ഇവർ പാടത്ത് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ജയ നെൽവിത്താണ് വിതച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ കാരിച്ചിയും യശോദയും കൃഷിക്ക് നേതൃത്വമേകി കൃഷിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പെയ്ത പേമാരിയിൽ വയലിൽ വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകിയിട്ടും കൃഷി നശിച്ചില്ല പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോട് പൊരുതി തന്നെ അവർ കൃഷിയെടുത്തു ഒടുവിൽ നെൽകൃഷി വിളവെടുത്തപ്പോൾ മികച്ച വിളവ് കൊയ്യാനായതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഇവർ പാട്ടത്തിനടുത്താണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കൃഷി പഞ്ചായത്തും കൃഷി വകുപ്പും സഹായങ്ങളുമായി എത്തിയിരുന്നു വിളവെടുപ്പ് വാടംഗം വി നാരായൺ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരുടെ ജയലജി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സംഘകൃഷി ഈ വയലിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാട നിലക്കെട്ടിലാണ് ഈ കൃഷി ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ കാലാവസ്ഥയിലും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെല്ലാം തന്നെ അതിജീവിച്ച നല്ലൊരു കൃഷിയാണ് നല്ല ഉൽപാദനം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പിന്നെ നെല്ലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇനിയും കുറേ കൂടെ ശക്തമാവട്ടെ ഇനി ഈ മൂർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള സാധന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആശംസിക്കുക കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി രാജേശ്വരി പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി പി നാരായണൻ വിനു പെരളം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്തും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായാലും കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മമാർ ക്യാമറമാൻ ദിനേശനോടൊപ്പം അനിൽ പുളിക്കാൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ജനമിത്രം ജനകീയ നീതിവേദിയുടെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുന്നു ഇരുപതിന് കാസർകോട്ട് കുടുംബകോടതിക്ക് മുന്നിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പുരുഷന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക കുടുംബകോടതിയിൽ പുരുഷന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക നീതി നിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ന്യായാധിപന്മാരെ പിരിച്ചുവിടുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് സമരം നടക്കുന്നത് ഇരുപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ കുടുംബകോടതിക്ക് മുന്നിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്താനാണ് തീരുമാനം വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ അടക്കം വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കോടതി വിധികളിലൂടെയും മറ്റ് സാമൂഹ്യ രംഗത്തു നിന്നൊക്കെ കടുത്ത പീഡനം നേരിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി സംഘടന മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ ബൈജു ആറഞ്ചേരി കെ എം രവീന്ദ്രൻ വി വി വിദ്യാനന്ദൻ നീലാധരൻ ജാഫർ കാഞ്ഞിരായിൽ ഷൈമോൻ മധുസൂദനൻ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് തുടക്കമായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഷോറൂമിൽ വാർഷികാഘോഷം തുടങ്ങി മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഷോറൂമിൽ തുടക്കമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു തായന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ മധു തായന്നൂർ വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേക്ക് മുറിച്ചായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എളിയ നിലയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ മലബാർ ഗോൾഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഷോറൂമുകൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനമായി മാറിയ മലബാർ ഗോൾഡ് വാർഷികാഘോഷ വേളയിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ സദ്ഭാവനാ ദിനവും കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കാര്യാലയ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ശിവഗിരി മഠം സ്വാമി പ്രേമാനന്ദ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സന്യാസം ഒളിച്ചോട്ടമല്ല വെല്ലുവിളികൾക്ക് എതിരെയുള്ള നേതൃത്വമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ധർമ്മബോധത്തിന്റെ സിംഹഗർജനമായിരുന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സ്ഥാപക ചെയർമാനും രാമനാമ ഉപാസകനുമായ ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി നിത്യാനന്ദ സരസ്വതികൾ എന്ന് സ്വാമി പ്രേമാനന്ദ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഒന്നാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഒന്നാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിന് അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയും എവിടെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതായത് ഒരു സ്വാമിയുടെ നിലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൊട്ടോടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം പനത്തടി താലൂക്ക് കാര്യവാഹക് ബാലകൃഷ്ണൻ അടോട്ടുകയ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അരവിന്ദാക്ഷൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷന്മാരായ തമ്പാൻ നായർ ആര്യളം സുബ്രഹ്മണ്യൻ തട്ടുമ്മൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ജില്ലാ സേവാ പ്രമുഖ് മധു വളപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാരായണൻ വണ്ണാത്തിക്കാനം മഹിളാ ഐക്യവേദി കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് രത്നമ്മ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനൂപ് ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും മഹിളാ ഐക്യവേദി കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സതി കോടോത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തിന് അമ്പലത്തറയിലും തുടക്കമായി ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയെ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തണമെന്ന സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു അസൌകര്യങ്ങളാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന അമ്പലത്തറ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യത്തോടെ ഉയർത്തണമെന്ന് സി പി എം അമ്പലത്തറ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിരിയാലിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനം സി എ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഡി വി അമ്പാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ പാർട്ടി ബന്ധുക്കളും സഹാക്കളും അനുഭാവികളും എല്ലാം ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ രൂപത്തിലുള്ള ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് സാർവദേശീയ രംഗത്ത് ഉള്ള ഒരു വീക്ഷണമുള്ള ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സാർവദേശീയ രംഗം ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും എം എസ് സീനാർ അധ്യക്ഷനായി എച്ച് രാമൻ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എ വി കുഞ്ഞമ്പു എൻ കൃഷ്ണൻ എൻ പ്രേമസുധ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എ എം ജോർജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അഖില കേരള നാടകോത്സവത്തിന് കോട്ടപ്പുറത്ത് ഒരുക്കം തുടങ്ങി നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ടു വരെയാണ് നാടകോത്സവം എന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശ്രീവൈകുണ്ടം നാട്യവേദി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാറാരോഗങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ നിർദ്ധന രോഗികളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ടു വരെ കോട്ടപ്പുറത്ത് നാടകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് പ്രശസ്ത പ്രൊഫഷണൽ നാടക ട്രൂപ്പുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾക്ക് പുറമെ പഴയ നാടക കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കൽ നാടകാനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ നാടക ഗാനാലാപന മത്സരം എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ മാട്ടുമൽ കൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പുരം എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ നിർവഹിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ശ്രദ്ധ കൂടുതലായി പതിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിനിമാ നാടക സംവിധായകൻ എം ടി അനൂരാണ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ നാട്ടുവേദി കൊണ്ട് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ശ്രീരാമൻ 
അത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എഴുതിനു വേണ്ടിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ പോലും മദ്യത്തിനെതിരെ നാടകളിക്കാൻ മദ്യപിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി ഗൗരി കൗൺസിലർമാരായ പറമ്പത്ത് ഇബ്രാഹിം വി എം പുരുഷോത്തമൻ കെ വി അമ്പാടി എം സത്യൻ ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിനോദ് കുമാർ കെ വി വിശ്വംഭരൻ കെ രാജമോഹൻ വി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ടി വി സജീവൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അസോസിയേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സന്ദേശയാത്ര പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു യാത്ര വിദ്യാനഗറിൽ എഫ് ഐ ടി യു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ പി ഇസ്മായിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഴുവൻ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കോമൺ പൂൾ സൃഷ്ടിക്കുക ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് രൂപീകരിക്കുക മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് കീഴിൽ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയമിക്കുക സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും കേന്ദ്ര വേതന തുല്യത നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദേശയാത്ര പര്യടനം നടത്തുന്നത് വിദ്യാനഗറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്ര എഫ് ഐ ടി യു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ പി ഇസ്മൈൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവീസ് പരിഷ്കരണം ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭം എന്ന തലക്കെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അസെറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംഘടന ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ സന്ദേശയാത്രക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരാർത്ഥമായ ദൗത്യമാണ് സർവീസ് മേഖലയിലുള്ളവരും അധ്യാപകരും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ക്ലീറ്റസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബിലാൽ ബാബു സി അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഷാനവാസ് രാമകൃഷ്ണൻ കെ കെ ഇസ്മൈൽ ഹമീദ് പി എ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് പടന്ന എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ജാഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും കുടുംബവും പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തി ദേശീയപാതയിൽ ബി എം എസ് പ്രവർത്തകൻ വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് തന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് കുശാൽ നഗറിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ടി അശോകൻ പറയുന്നത് തന്റെ ഉപജീവന മാർഗം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് വാഹനം പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അശോകൻ ആരോപിക്കുന്നു പ്രതിഷേധ സൂചകമായി അശോകനും കുടുംബവും പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കൊത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തി ഹൊസ്തുർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നടന്ന കുത്തിയിരുപ്പ് സമരത്തിൽ അശോകനോടൊപ്പം ഭാര്യ ഉഷ മക്കളായ അജിഷ അതിഷ അഭിലാഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അശോകൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നൽകി കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കലോത്സവം തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കലാമത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ വീറും വാശിയും പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം മത്സരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെയാണ് പങ്കെടുത്തത് റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ കെ കെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ എം കെ ബസുമതി അധ്യക്ഷയായി ഐശ്വര്യ രാജൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീഹരി ഭട്ട് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പല്ലവ നാരായണൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ വി ജയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ടി വി പ്രദീപ് കുമാർ സ്വാഗതവും എ സതീശൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കാരാട്ടുവയൽ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി കട്ടിലവയ്ക്കൽ ചടങ്ങ് ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു ഹൊസ്തുർഗിലെ കാരാട്ടുവയൽ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ശ്രീകോവിലിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി പുനഃപ്രതിഷ്ഠ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശവും മഹോത്സവുമാണ് നടക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കട്ടിലവക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു രാജേന്ദ്ര കാർക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കട്ടിലവക്കൽ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ക്ഷേത്രം പൂജാരി എച്ച് കെ മാധവ കെ വേണുഗോപാൽ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നടത്തി വന്ന ദ്വിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് സമാപനം കാസർകോട്ടും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും സത്യാഗ്രഹ സമരം നടന്നു
എസ്എഫ്ഐ മുഖമാസിക സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ജില്ലാതല പ്രചരണോദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി കെ മാധവനിൽ നിന്നും ആദ്യ വരിസംഖ്യ ഏറ്റുവാങ്ങി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ജനമിത്രം ജനകീയ നീതി വേദിയുടെ സമരം പുരുഷന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തും പ്രതീക്ഷ യു എ ഇ ബേളൂരിന്റെ പത്താം വാർഷികാഘോഷം തുടങ്ങി സഹദേവൻ അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിച്ചു പേമാര് പെയ്തിട്ടും പെരളം വയലിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയ വീട്ടമ്മമാർക്ക് നൂറുമേനി വിളവ് വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം